विषुववृत्त या आकृतीवरून असे दिसते की पृथ्वी गोलाच्या बरोबर मध्यावर असलेल्या शून्य अंशाच्या अक्षवृत्तालाच विषुववृत्त असे म्हणतात या विषुववृत्तामुळे पृथ्वीचे उत्तर आणि दक्षिण असे दोन समान भाग होतात म्हणजेच ज्या वृत्तामुळे पृथ्वीचे उत्तर आणि दक्षिण असे दोन समान भाग होतात त्याला विषुववृत्त असे म्हणतात विषुववृत्ताच्या उत्तरेकडील भागास उत्तर गोलार्ध आणि दक्षिणेकडील भागास दक्षिण गोलार्ध असे म्हणतात विषुववृत्ताच्या उत्तरेकडे व दक्षिणेकडे अक्षवृत्ते आकाराने लहान लहान होत जातात जे अक्षवृत्त पृथ्वी गोलावर उत्तर गोलार्धात टोकाला बिंदू स्वरूप असते त्याला उत्तर ध्रुव असे म्हणतात तर पृथ्वी गोलावर दक्षिण गोलार्धात टोकाला असणाऱ्या अक्षवृत्ताला दक्षिण ध्रुव असे म्हणतात दक्षिण अमेरिकेचा उत्तर भाग मध्य आफ्रिका आणि इंडोनेशियन द्वीपसमूहात जमिनीवरून तर अन्यत्र समुद्रातून विषुववृत्त गेलेले आहे विषुववृत्त हे शून्य अंशाने दर्शविले जाणारे आणि सर्वात मोठे अक्षवृत्त आहे विषुववृत्तावर असणाऱ्या सर्व स्थानांचे पृथ्वी गोलातील मध्यबिंदूपासून कोनीय अंतर शून्य अंश असल्याने त्यांचे अक्षांश शून्य अंश असते विषुववृत्तावरील दिनमान व रात्रीमान नेहमीच समसमान म्हणजे बारा बारा तासांचे असते एकवीस मार्च व तेवीस सप्टेंबर या दोन दिवशी सूर्य विषुववृत्तावर येतो त्या दिवशी पृथ्वीवरील सर्व ठिकाणी दिनमान व रात्रीमान समसमान असते अक्षवृत्तांची मूल्ये सांगताना ती अक्षवृत्ते उत्तर गोलार्धात आहेत की दक्षिण गोलार्धात आहेत हे सांगणे महत्वाचे असते उत्तर गोलार्धातील अक्षवृत्तांचा उल्लेख पाच अंश उत्तर पंधरा अंश उत्तर पन्नास अंश उत्तर असा करतात तर दक्षिण गोलार्धातील अक्षवृत्तांचा उल्लेख पन्नास अंश दक्षिण पंधरा अंश दक्षिण साठ अंश दक्षिण असा करतात